గుండెపోటు పిడికెడు గుండెలో తలెత్తిన ఒక పెను తుఫాను లాంటిది నిరంతరాయంగా నిర్విరామంగా పనిచేసే సజీవ యంత్రానికి గుండెపోటు రూపంలో సుడిగుండం ఎదురైన ఆపత్కాలంలో ఛాతీపై పెద్ద గుదిబండ ఏదో పెట్టినట్టుగా ఛాతీ మీద ఎవరో ఎక్కి తొక్కుతున్నట్లుగా తీవ్రమైన నొప్పి లాంటి అసౌకర్యం ఏదో చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది క్షణాల్లో ప్రాణాల మీదకు తెచ్చే సమస్య ఇది మరి ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితిలో ప్రాణాల్ని దక్కించుకోవడం ఎలా ఆసుపత్రికి వెళ్లేలోపు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ప్రథమ చికిత్సగా ఏం చేయాలి గుండెపోటు వచ్చిన ఆపత్కాలంలో రోగికి గుండె నొప్పిగా అనిపిస్తోందని తెలిసిన వెంటనే అతడి చేత ఒక గ్లాస్ నీరు తాగించాలి కొన్నిసార్లు వెంటనే ఈసీజీ తీసే సమయం కూడా ఉండకపోవచ్చు పరిస్థితి కాస్త తీవ్రంగా ఉందనిపిస్తే వెంటనే డిస్ప్రిన్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంజీ మాత్రను నీటిలో కలిపి తాగించాలి కూర్చోబెట్టి కానీ పడుకోబెట్టి కూడా తల కాస్తంత పైకి లేపి కానీ డిస్ప్రిన్ మూడు వందల మిల్లీగ్రాముల మాత్ర కలిపిన ద్రావణాన్ని తాగించవచ్చు ఆ తర్వాత సార్బిట్రేట్ మాత్ర వెయ్యాలి దీంతో వెంటనే నొప్పి తగ్గిపోతుంది ఆ తర్వాత సాధ్యమైనంత త్వరగా శరీరానికి ఏమాత్రం శ్రమ కలిగించకుండా ఏదో ఒక వాహనం మీద రోగిని ఆసుపత్రికి తరలించాలి రోగి తనంతట తాను తీసుకునే డిస్ప్రిన్ మాత్ర డాక్టర్లు ఇచ్చే స్ట్రెప్టోకైనెస్ ఇంజక్షన్తో సమానంగా అనిపిస్తుంది అందుకే గుండె నొప్పి వచ్చిన వారికి సార్బిట్రేట్ కన్నా డిస్ప్రిన్ చాలా ముఖ్యం డిస్ప్రిన్ మాత్రను నీళ్లలో కలిపి తాగించడం వల్ల వెంటనే ఒంట్లో అది కలిసిపోతుంది ఇక డిస్ప్రిన్ సార్బిట్రేట్ ఈ రెండు ఇవ్వడం వల్ల రోగికి ఎక్కువ ప్రయోజనం చేకూరుతుంది ఈ రెండు ట్యాబ్లెట్లను అందరూ ఇంట్లో ఉంచుకోవడం మంచిది ఈ ట్యాబ్లెట్లు వేసుకునే లోపు రోగి దగ్గుతూ ఉండడం మరింత మేలు చేస్తుంది గుండెపోటు వచ్చినప్పుడు తొలి గంట చాలా అమూల్యమైనది కాబట్టి గుండె నొప్పి వచ్చిన రోగిని నొప్పి వచ్చిన గంటలోపే హాస్పిటల్కి చేర్పించడం చాలా ముఖ్యం కొందరు దడ వచ్చిన వెంటనే కళ్ళు తిరిగి పడిపోతారు గుండె వేగం బాగా తగ్గిపోవడం వల్ల ఇలా పడిపోతారు దీన్ని సింకోప్ అటాక్ అంటారు ఇది గుండె జబ్బుకు సూచన గుండె దడతో పడిపోయిన వారు మాత్రం రెండు నిమిషాల్లోనే మళ్ళీ తేరుకుని లేచి నడవగలరు అయినప్పటికీ ముందు జాగ్రత్తగా వీళ్లకు ఒకసారి ఈసీజీ తీసి అవసరమైన చికిత్స అందించడం మేలు